ஆசிரியர் போட்டி தேர்வில் பங்கு பெற்று பயிற்சியில் வெற்றி பெற்று பணியில் சேர காத்திருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து அன்பு மாறையின் அன்பான வணக்கங்கள் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெற்று அரசு பணிக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆவல் அதிகமாக இருக்கிறது ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் அதை நாம் எப்படி பயன்படுத்தி நிச்சய வெற்றி பெற்று பணிக்கு செல்ல வேண்டும் வாய்ப்பு வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அன்றதுல பெரிய பிரச்சனை இருக்குது எடுத்துக்கேட்டா இன்று தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் பொது அறிவு கணிதம் உளவியல் எல்லா துறைகளிலும் உள்ள அனைத்து துறைகளிலும் ஒரு ஆற்றல் பெற்ற ஆசிரியரை இந்த சமுதாயம் வேண்டுகிறது அதுக்கேற்ற அனுபவத்தையும் ஆற்றலையும் பெற்றுக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை இன்று எளிமையான நிலையிலிருந்து கடுமையான நிலைக்கு மாற்றிவிட்டார்கள் அதனால் இப்பொழுது நாம் உங்களுக்கு படிக்கிற சைக்காலஜி மற்றும் உளவியல் தமிழ் எல்லா பாடங்களையும் விட உளவியல் என்ற பாடப்பிரிவு தான் நமக்கு ரொம்ப போட்டி நிறைந்ததாகவும் சிக்கல் நிறைந்ததாகவும் அதில் எப்படி மார்க்கை நாம் வந்து பெரிய அளவில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களுக்கும் நமக்கு ஒரு சவாலாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ஆசிரியர் சமுதாயத்துக்கு இந்த டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி ஆசிரியர் ஆகுவதற்கான உளவியல் பயிற்சி முறைகளை ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் பத்தொன்பதாம் ஆண்டுகளில் இருக்கின்ற டெட் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பிஜி டிஆர்பி போன்ற தேர்வுகளில் எப்படி மகத்தான சாதனை படைக்க முடியும் இப்போ எளிமையாக குறைந்தபட்சம் அந்த முழு மதிப்பீடுகளை பெற முடியும் என்பதற்கான எளிமையான வழிமுறைகளை இங்கே வழங்குவதில் அன்பு மாறி பெருமிதம் கொள்கிறேன் முதல்ல இன்னைக்கு நம்ம டெட் பேப்பர் டூல கூட்ட நெரிசலை கண்டு பயப்படுவதை குறிக்கும் சொல் கூட்ட நெரிசலை கண்டு பயப்படுவதை குறிக்கும் சொல் ஏ அக்ரோபோபியா பி நைக்ரோபோபியா சி ஆக்லோபோபியா டி பைரோபோபியா இருக்குது இந்த ஒரு சிறிய வினா ஒருவனை எப்படி படிக்கிறார்கள் எப்படி ஜெயிக்கிறார்கள் ரெண்டு இரண்டு விதமான சூழலில் நம்மளை உட்படுத்துகிறது எடுத்துக்காட்டாக படிப்பவர்களுக்கும் வெற்றி பெற்று பணியில் சேர்ந்து பணியாற்றுகின்ற வெற்றியாளர்கள் அல்லது ஜெயிப்பவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உள்ளது படிப்பவர்கள் யார் ஜெயிப்பவர்கள் யார் என்பதை நாம் இந்த ஒரு வினாவிலிருந்தே நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எடுத்துக்கேட்டா இந்த கூட்டரசலை கண்டு பயப்படுவதை குறிக்கும் சொல் அதனுடைய விடை என்ன என்று கட்டா இந்த விடை தெரிந்தால் போதும் என்பவர்கள் படிப்பவர்கள் எடுத்துக்காட்டாக இதற்கு அப்ளோபோபியா சரியான விடை சரியான விடை எனக்கு கிடைத்துவிட்டது மகிழ்ச்சி என்பவர்கள் படிக்கிறார்கள் என்று பொருள் ஆனால் இதையே நிச்சயம் வெற்றி பெற்று பணிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஜெயிப்பவர்கள் ஒரு பக்கம் இருப்பார்கள் அந்த ஜெயிப்பவர்கள் யார் என்று பார்த்தால் அவர்கள் இங்கு இருக்கின்ற விழாத்தால் வடிவமைப்பு அனைத்தையும் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் எடுத்துக்காட்டாகியா என்பது கூட்ட நெரிசலை கண்டு பயப்படுகின்ற ஒரு ஒரு விதமான நோய் என்பது அக்ளோபோபியானா கூட்ட நெரிசலை கண்டு பயப்படுகின்றது என்பது ஒன்று தெரிந்து கொண்டோம் அடுத்ததாக இருக்கிற மூன்றை நாம தெரிந்து கொள்ளும் போது மிக மகிழ்ச்சியாக நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பைரோபோபியா என்ன நெருப்பை கண்டு பயப்படுகின்ற ஒரு விதமான நோய் பைரோபோபியா என்பது நெருப்பை பார்த்து மனிதன் அஞ்சு கொள்வதை பைரோபோபியா என்று அழைக்கிறார்கள் அதுவே அடுத்ததாக அக்ரோபோபியா என்பது அக்ரோபோபியா என்பது மலை உச்சியில் இருந்து கீழே பார்க்கின்ற போது ஏற்படுகின்ற ஒரு பய உணர்வு இது அக்ரோபோபியா என்று குறிக்கிறார்கள் உளவியல் பிரிவில் அடுத்ததாக நைக்ளோபோபியா நைக்ளோபோபியா என்பது இரட்டை கண்டு இரவு நேரங்களில் இருட்டை பார்த்து பயப்படுவதை பள்ளிக்கு செல்வதில் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற நோயை குறிப்பிடலாம் என்பது குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்வதை படிப்பதை விரும்பாமை குறிக்கின்ற ஒரு நோய் அடுத்ததாக உம்ரோபோபியா என்பது மழை காலங்களில் மழை அதிகமாக பெய்கிறது எனில் மழை காலங்களில் மழை அதிகமாக பெய்கிறது எனில் அந்த மழையை கண்டு மனிதன் பயப்படுவது உங்களோபோபியா என்று அழைக்கிறார்கள் அடுத்ததாக கிளாஸ்கோபோபியா என்பது கிளாஸ்கோபோபியா என்பது மைக்கு கொடுக்கும் போது மைக்கை பார்த்து மனிதர்கள் அதிகமாக பயப்படுறாங்க அப்படின்னா கிளாஸ்கோபோபியா என்று அழைக்கிறார்கள் ரைட்டு அடுத்ததாக பிபிலோபோபியா என்பது அதிகப்படியான பாடங்களை நம்மளால் படிக்க முடியுமா அதிகப்படியான பாடங்களை நம்மளால் படிக்க முடியுமா 
எப்படி என்பதை மனதில் கண்டு அஞ்சுவதே பிளியோபோபியா என்று உளவியலில் அழைக்கிறார்கள் ஓகே மகிழ்ச்சி அடுத்ததாக மேபியோபோபியா என்பது உணவு சமைக்கின்ற போது உணவு சமைக்க வேண்டுமா அப்படி என்று உணவு சமைக்கும் போது பார்த்து பயப்படுகின்ற நோயை வந்து மேபியோபோபியா என்று அழைக்கிறார்கள் கடைசியா நம்ம எல்லாருக்கும் இதுல முக்கியமான நோய் என்னன்னா எக்ஸாம் போபியா எக்ஸாம் போபியா தான் எல்லாருக்கும் இருக்கிற மொத்த பேருக்கும் வந்து ஒரே இன்சியா இருக்குது இந்த எக்ஸாம் போபியாவை எப்படி போக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல நீங்க இவ்வளவு போபியா இருக்குது உடைவில்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு முந்நூறு கோபியா இருக்குதுல மொத்தம் நான் படிக்கணுமா சார் இவ்வளவு படிச்சாதான் அந்த ஒரு மார்க் என்னால எடுக்க முடியுமா ஒவ்வொரு மார்க்கும் போட்டி தெரியல உசுறு அது ஒரு மார்க் கண்டிப்பா நான் எடுக்கணுமா அப்படின்னா ஆமா எடுத்தே ஆகணும் சார் நெட் இருக்குது நிறைய படிப்பேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நெட்ல போயிட்டு போபியா லிஸ்ட் ஏ டு செட் வேணும்னா கொடுப்பாங்க ஏ டு செட்ல ஏல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஏல இருந்து ஆரம்பிச்சு பி ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சி ல இருந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் இது ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு இருக்கு இது ஃபுல்லாக நான் படிக்கணுமா சார் ரிசல்ட் வரைக்கும் நான் படிக்கணுமா சார் அப்படின்னு எனக்கு கேட்கலாம் அங்கே தான் பிரச்சனை அதாவது படிப்பவர்கள் ஜெயிப்பவர்கள் படிப்பவர்கள் எல்லா விதமான மெட்டீரியலையும் அலசி அறந்து படித்துக் கொண்டே தான் இருப்பார்கள் ஜெயிப்பவர்கள் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ரொம்ப ஈஸியாக எளிமையாக எப்படி ஜெயிக்கலாம் தான் பார்க்குறாங்க எடுத்துக்கிட்டால் இப்போ அந்த ஓவியர்கள் பட்டியல் அப்படின்னா ஓவியனா என்ன ஓபியோ என்பது ஒரு கிரேக்க மொழி சொல் கிளிகள் என்று பொருள் கிளிகள் என்று பொருள் அந்த கிளிகள் என்ற பொருள்ல டிசியோட ரெஃபரன்ஸ் புக்ல எனக்கு கொடுத்தா நான் பார்த்தேன் டிசிய ரெஃபரன்ஸ் புக்ல கிளிகள் என்ற டாபிக்ல உங்களுக்கு வந்து குறிப்புதவி நூல்ல கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா கிளிகள் என்பது எந்த மாதிரியான நோய்களை குறிக்கிறது எந்த விதமான பயங்களை குறிக்கிறதுன்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து இருக்குது அந்த ஐந்துல தான் போன வாட்டி வந்த உங்களுக்கு இந்த கூட்ட நெசிலை கண்டு பயப்படும் சொல் என்ற அக்லோபோபியா என்ற கூட்டங்களை கண்டு அஞ்சுகின்ற நோய் என இது குறிப்பிட்டார்கள் அப்ப வெற்றியாளர்கள் நிச்சயம் முக்கியமான குறிப்புதவி நூல்களை மட்டும் படித்து தேர்வில் வெற்றி பெற்று பணிக்கு செல்கிறார்கள் என்பதை தினத்தில் மகிழ்ச்சியோடு தெரிகிறோம் அப்ப வெற்றியாளர்களாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது நீங்கள் ஜெயிச்சு வேலைக்கு சென்று கொள்கிறீங்க மிகச்சிறந்த வெற்றியாளராக இருக்க வேண்டும் எனில் முதல்ல நீங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஒவ்வொரு மார்க்கும் உசுறு என நினைத்தால் முதலில் நீங்க இந்த யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மார்க் வேணும் அப்படின்னா நீங்க பெல் பட்டன் அழுத்திங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்